In this session, le, plus one computer science students in the chapter 10 functions on focus area basis the dollar portions of the matriolu, limited item portions, you detailed item functions, knowledge uh, concept in the lilia, nothing in any use a different function, either Angantha caring on the main item built in functions, in the use of different functions, and knowledge. Cherry the concept of Matra, the Lulu Valade, will you chapter, one of the important title of chapter, I don't know. Focus area which no kuma portions of Kandamanam reduce the tender. Apo up other are limited itola with which it is and maximum and did concept to convey GM in the noca. Apo added to the functions and then a modularization. Modularization no change alert. The process of breaking large programs into smaller sub programs is called modularization. That is the the modularization of rainbow. We have a IT sector. We have a company IT based company. We have a software company. We have a company. We have a software our software na uh, da kam India thena pala module side divide. Nete oru module sum uh, kai garin jee nete pala alkarer ki. Anganam pala pala module side te module sallam itra time limit nu ulle complete jee ambari. Anganam complete jee the module sallam gudi oru micha akhi kariyambo na malda software readyau. Angane ana mikke sallte na alkalande oru question gittiya thena oru ala kundu kollangalle ditti jee ikena oru oru idhi alla na malu shiya. A power concept in a modularization in the way the process of breaking large programs into smaller sub programs. Will you question a sub program site to divide in a modules a modularization in the area? Here the concept I know in functions functions in our num num could we lead to costing it till other than I'm quoted kick I got in jail and you're at a program I tell you done which are that's the same thing. We have to divide the submodules individually. We have to solve the main question. We have to solve the main question. We have to two approaches in problem solving top down up approach and bottom up approach we already have a concept so that is the main question is sub module side divide and sub modules and solve and combine the main problem solution so that is modularization that is the functions and the concept is merits of modular programming merits of modular programming and the key and that is the value question is sub module side divide and solve and solve and solve and solve and solve Reduce the size of the program. That is why we have to do the question. We have to do the question. We have to do the question. That is the size of the program. We have to do the we have English health, Namla in the definition of the Vichy and Nam Kaushala Padan and the Mindamidu Buka, the Windum Namla the Lea Avartiche, then Daushula. Aushala Padan, Namla just in a coli and the rape. And a coli imbo, as I never done the replace either of our QG and Namloro the name or a guiding lavartiche, then do Ravishim, Vanilapum, size. Reduce and so high kim and that the less chance of error occurrence. That is the function side to chain well in more sub module side to divide the solve chain the concept to lay error in down less chance comparatively corova and in all a car num corre carrying lipper allowed a simple calculator and a program chamber a simple calculator plus and minus and into division and either language or allowed chamber now other the program the code a the book. We have to do this. 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 We have to do this
error in down all the chance comparatively coravan echo could a lacuna JP can a call other nine the random the advantage moon am the than modular program that do a danger reduce programming complicity other either a language could to call it a program load the mother naga confusions and now chance in the push or on them with where a function site telling you where a module site to them bo is a little good code a little over a key up and I'm gonna number one another game I do a name Manslakan Ulupurikim, Kaigarin Jian Ulupurik, a programming complicity, either either you confusion would work and all the chances, functions I take the book or Chudi, Naladan. In improves reusability, other eight two important at all point on a modular program in eight two million advantage on improves reusability, other either reuse and which a number of function age which addition jam in it or a remote function at addition in it programming. If addition of India is in the program, Arkaka addition or Nagarin Lubuikin, our Kak in the Amid, Alinga, our program like a Yudu function in the Am Ubuikam. It allowed a codical earthy program. I take the only other plus and down, minus and down, in down, down, division and down. Adina, where did she come with the mutta? But she ordered them very tedumbo, a very dikina functions in a Avishan Sernam, Arku and Engilum, either a program in. Reuse EM, Adurashu Idiamadi, Pinida and the Saltakam Kadana Vartici, Use EM bit, Adana, reusability. Valar important and in Dana modelization as either will program sub problems I did divide in the concept in a modelization or yeah, the number it's Nalanam, other than the main point you'll matre the text line explanation and then explanation or goody padica. Catala. Reduce the size of the program. Will you program the size of the program? Error and down the chance of the program. Divide the programming complexity. Reusability. Rush the Kanyam Kashan Serna. E code. Window window. Ubiokam. Demerits of modular programming. Will you question a sub module side divide? Mother eight million challenging task in the Parina. Number a will you program in a palavala that divide ele. Are divided the proper breaking a lingle, either the proper subdivision I the Chedilan and Lingle, E functions nor in the concept in Arthulando. Adindranucha, Namalakundo, or Urisamaitu, or all Chiam in the Samang Gudukana in a Pagaram, our main question and all I to divide is at Tetem, Nalu Chamber, the Thrun to fast at the theatre. Pakshe, Namla then a divided Jama Sadam, I to divide the order to divide the Kudukumbo, or all Ched the Urthate, the Arthalkishiam, Patulu in the Nagla, but a waiting word. The function side divided Upon divide the Kukumba, the independent diet, a land and a lady the loaded subdivisions and other the land and dingle and then any functions nor in the lingi modular programming or your concept in a Arthulando. Upon and then a modularization merits, demerits, must item, but chirica. Chapter Valare or portions you will appellam, Nalonum, but chirica. Add the functions in C plus plus. C plus plus le functions in a randi to class of a jay that in the already exist in the already. Define जो इधर functions ने built-in functions अलग predefined functions functions ready to be used for various tasks already ready it the functions and pala functions nu pala karyangalukku vendi namukku adu available aanu nammal just adine use edamadi angane c++ la available aitulla functions ne aanu built in functions allengil predefined functions nu ariya user defined functions nu na peri thani undu Programmer to define their own function. E built-in functions could and Namka Namade the Avishatina in it functions in a Namada purpose no end in Daki to commit. Angan and Namla define chain the functions in a user defined function. Programmer to define their own functions. Adana functions it under classification in the built-in functions under user defined functions. In Adi Namla Nuka built-in functions. If it is Rodikin Regarium built-in functions, like Korean and Lika sub classification, that the moon and a main at a party can all up as Rodikin Regarium. E built-in functions a dumbo, Engeneano, Ningalka, and Nirikin the syntax, other wallet and Nathan Vidim Karanam built-in functions, Namal and Daki another. 
ഓൾറെഡി ഡിസൈൻ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് എങ്ങനെയാണോ തന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എറർ ഉണ്ടാവും ഔട്ട്പുട്ടും കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ബിൽട്ടിൻ ഫങ്ഷൻസ് എഴുതിയിരിക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ തന്നെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ ഇനി ബിൽട്ടിൻ ഫങ്ഷൻസിലെ ഫസ്റ്റ് കാറ്റഗറിയാണ് സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് ബിൽട്ടിൻ ഫങ്ഷൻസിലെ ഒന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ് സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഒരു അഞ്ചെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഉണ്ട് ഈ അഞ്ച് സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഹെഡ്ര ഫയലാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി സ്ട്രിങ് അതായത് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ബിൽട്ടിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഹെഡ്ര ഫയലാണ് സി സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഹെഡ്ര ഫയലാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി സ്ട്രിങ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെ ഹെഡ്ര ഫയൽ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചിരിക്കുക ഇനി സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസിൽ അഞ്ച് സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തേതാണ് ഇത് എഴുതുമ്പോൾ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നുമില്ല എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് കാണുമ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ അതൊരു എന്താവുള്ളൂ ഫങ്ഷൻ ആവുള്ളൂ ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു സിംബോളിക് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആൻഡ് ക്ലോസിംഗ് ബ്രാക്കറ്റ് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഇവിടെ എം ടി പാരാന്തസിസ് ആണ് അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് അങ്ങനെ വായിക്കുക എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഫങ്ഷൻ ഇതൊരു ബിൽട്ടിൻ ഫങ്ഷൻ ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കാണാൻ സ്ട്രിങ് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നോക്കിയായിരുന്നു എന്താണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ കോമ്പിനേഷനെയാണ് സ്ട്രിങ് എന്ന് പറയുക അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് ഡേറ്റകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷൻസ് അതാണ് ഫോർ ദ മാനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് സ്ട്രിങ്സ് സ്ട്രിങ്സിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൽ ആദ്യത്തെ ബിൽട്ടിൻ ഫങ്ഷനാണ് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയെന്ന് കാണണമെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആ സ്ട്രിങ് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടും ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് അതായത് എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഹെലോ എന്ന് എഴുതിയാൽ എച്ച് ഇ എൽ എൽ ഒ എത്ര ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അഞ്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ ഓഫ് ഡബിൾ കോഡ്സിൽ ഹെലോ എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതാണ് ഫൈൻഡ് ദി ലെങ്ത് ഓഫ് എ സ്ട്രിങ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് ഫങ്ഷനാണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഓഫ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിങ് കോപ്പി അതായത് ഫങ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കോപ്പി വൺ സ്ട്രിങ് ഇൻ ടു അനദർ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എസ് ടി ആർ സി പി വൈയുടെ സിൻടാക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് എസ് ടി ആർ സി പി വൈ ഓഫ് സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് ടു എസ് ടി ആർ സി പി വൈയുടെ സിൻടാക്സിൽ രണ്ട് സ്ട്രിങ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എസ് ടി ആർ എൽ ഇ എൻ്റെ ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു സ്ട്രിങ്ങേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്ത് ഏത് സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ ആണോ ലെങ്ത് കാണേണ്ടത് ആ സ്ട്രിങ് ഇവിടെ കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് കിട്ടും എസ് ടി ആർ സി പി വൈ സ്ട്രിങ് കോപ്പിയാണ് അതിന് ബ്രാക്കറ്റിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എന്നാണ് പറയാം കേട്ടോ ഇതിൽ രണ്ട് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇത് സെക്കൻഡ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അതെന്തിനാ ടു കോപ്പി വൺ സ്ട്രിങ് ഇൻ ടു അനദർ അതായത് ഇവിടെ ഒരു സ്ട്രിങ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റെഡ് ബ്ലൂ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ് റെഡ് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ റെഡ് ബ്ലൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ബ്ലൂ അതായത് സ്ട്രിങ് ടൂലെ കണ്ടൻറ്റ് സ്ട്രിങ് വണ്ണിലോട്ട് കോപ്പി ചെയ്യും ഒരിക്കലും തിരിച്ചല്ല സ്ട്രിങ് ടൂലെ കണ്ടൻറ്റ് സ്ട്രിങ് വണ്ണിൽ വന്ന് കിടക്കും അതായത് റെഡ് ബ്ലൂ എന്നാണെങ്കിൽ ഈ റെഡ് മാറി സ്ട്രിങ് ടൂൽ എന്താ ഉള്ളത് ബ്ലൂ അല്ലേ 
സ്ട്രിങ് വണ്ണും സ്ട്രിങ് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്ട്രിങ് വണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ഡേറ്റയുടെ കൂടെ സ്ട്രിങ് ടുലെ കണ്ടൻറ്റും കൂടി കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് സ്ട്രിങ് വണ്ണിലെ ഔട്ട്പുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതായത് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് എസ് ടി ആർ സി സി എ ടി ഇവിടെ സി എ ടിയുടെ സിൻഡാക്സിൽ ഇവിടെ ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എസ് ടി ആർ സി എ ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ സി പി വൈക്ക് വരും സി എ ടി എന്നായിരിക്കും ഇവിടെ ഞാൻ സി എ ടി എന്നായിരിക്കും എന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് ടു ഇതിങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എസ് ടി ആർ സി എ ടി ആണെങ്കിൽ ഈ സ്ട്രിങ് വണ്ണിൽ എന്താണോ കിടക്കണേ അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ സ്ട്രിങ് ടുലെ കണ്ടൻറ്റും കൂടി കൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് സ്ട്രിങ് വൺ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുക അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇവിടെ റെഡും ഇവിടെ ബ്ലൂ ആണെങ്കിൽ എസ് ടി ആർ സി എ ടി ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തര റെഡ് ബ്ലൂ എന്ന് ഒരുമിച്ച് കിട്ടും അതാണ് എന്താണ് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറയുക സ്ട്രിങ്ങിന് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു അപ്പൻഡ് വൺ സ്ട്രിങ് ടു അനദർ എപ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് അപ്പൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിലെ കണ്ടൻറ്റാണ് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് കിട്ടുക ഈ ഒന്ന് എസ് ടി ആർ സി പി വൈയിലും എസ് ടി ആർ സി എ ടിയിലും സ്ട്രിങ് ടൂനല്ല മാറ്റം വരിക മാറ്റം എപ്പോഴും ആദ്യം കിടക്കുന്ന സ്ട്രിങ് വണ്ണിനായിരിക്കും എസ് ടി ആർ സി പി വൈയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിലോട്ട് വന്ന് കിടക്കും ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരിക എസ് ടി ആർ സി എ ടിയിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിങ് കൂട്ടി യോജിപ്പിച്ച് എഴുതുക കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രിങ് വണ്ണിൻ്റെ ആയിരിക്കും എന്താ കിട്ടുക സ്ട്രിങ് വൺ പ്ലസ് സ്ട്രിങ് ടൂനിലുള്ള ആ ഉത്തരവ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരാം ഇനി എസ് ടി ആർ സി എം പി സ്ട്രിങ് കമ്പാരിസൺ അതും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് സിൻഡാക്സ് സ്ട്രിങ് വൺ കോമ സ്ട്രിങ് ടു അതെന്താ ചെയ്യുക ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു കമ്പയർ ടു സ്ട്രിങ്സ് രണ്ട് സ്ട്രിങ്സ് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുക അതായത് സ്ട്രിങ് വണ്ണിലെ ഉള്ള കണ്ടൻറ്റും സ്ട്രിങ് ടൂലുള്ള കണ്ടൻറ്റും ഈക്വൽ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഏ അതായത് സ്ട്രിങ് വണ്ണിൽ റെഡ് സ്ട്രിങ് ടൂൽ റെഡ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഈക്വൽ അപ്പോൾ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങുകൾ തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫംഗ്ഷനാണ് എസ് ടി ആർ സി എം പി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഞാൻ റെഡ് എന്ന് എഴുതി സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ റെഡ് എന്ന് എഴുതി ഇവിടെ ഞാൻ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ റെഡ് എന്ന് എഴുതി അപ്പോൾ സ്ട്രിങ് വണ് സ്ട്രിങ് ടൂ കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റെഡ് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ മറ്റേത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാകുമ്പോൾ രണ്ട് രണ്ടായിട്ട് ആര് കമ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കുകയുള്ളൂ എസ് ടി ആർ സി എം പി എസ് ടി ആർ സി എം പിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഡ്രോബാക്ക് ഉണ്ട് രണ്ടും ഒരേ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിലും ഒരുപോലെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ രണ്ടും സെയിം ആണെന്ന് ഔട്ട്പുട്ട് വരികയുള്ളൂ ഒരെണ്ണം സ്മോൾ ലെറ്ററും ഒരെണ്ണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് രണ്ട് സ്ട്രിങ് ആയിട്ട് ആര് തരുള്ളൂ എസ് ടി ആർ സി എം പി പക്ഷേ അതിന് പകരം നമുക്ക് എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ യൂസ് ചെയ്യാം അതായത് എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ ഈസ് യൂസ് ടു കമ്പയർ ടു സ്ട്രിങ് സ്ട്രിങ്സ് ഇഗ്നോറിങ് കേസസ് അതായത് കേസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണോ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണോ എന്നൊന്നും ആര് ചെക്ക് ചെയ്യില്ല ഈ എസ് ടി ആർ സി എം പി ഐ രണ്ടും ഒരേ സ്ട്രിങ് ആണ് ഒരെണ്ണം സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒരെണ്ണം ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഒരേ സ്ട്രിങ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് സ്ട്രിങ്സ് ഈക്വൽ എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് അവിടെ കിട്ടും അതായത് സ്ട്രിങ് വണ്ണിൽ റെഡ് എന്ന് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്ട്രിങ് ടു എന്നുള്ള റെഡ് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലാണെങ്കിൽ രണ്ടും റെഡ് തന്നെയല്ലേ അപ്പോൾ അതെന്തായിട്ട് തരും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തരും പക്ഷെ ഇതങ്ങനെയല്ല രണ്ട് രണ്ടും രണ്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരേ സാധനം തന്നെ രണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിൽ ഒരെണ്ണം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എഴുതി അത് ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് തരും പക്ഷെ ഇത് രണ്ടും സെയിം എന്ന് തരും ഇതാണ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് അടുത്തതാണ് രണ്ടാം രണ്ടാമത്തതാണ് രണ്ടാമത്തെ അപ്പം മെയിൻ ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് ബിൽഡിൻ ഫംഗ്ഷൻസിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് അഞ്ച് എണ്ണം ഉണ്ട് എസ് ടി ആർ എല്ലിയൻ ലെങ്ത് കാണാൻ എസ് ടി ആർ സി പി വൈ സ്ട്രിങ് കോപ്പി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എസ് ടി ആർ സി എ ടി സ്ട്രിങ് അപ്പൻഡ് ചെയ്ത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഉള്ളതാണ് എസ് ടി ആർ സി എം പി രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എസ് ടി ആർ സി എം പി ആയി രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങും ഈക്വൽ ആണോ എന്
of an integer adayithu or integer nu parna point illatha number point illatha number inde absolute value kaanan vendi use cheyna function aanu abs of adayithu abs of minus 12 ennu kodutha ningalku answer 12 ennu kittum abs of plus 11 ennu kodutha ningalku answer 11 ennu kittum appo sign ignore cheyidittu edunna adinayana abs Absolute value in Europe, ABS of in the world, find the absolute value of an in integer. Point dollar number and absolute value on an FABS of find the absolute value of a floating point number. That is the point dollar number. And FABS of minus 12.3 and the answer is 12.3 in the two. FABS of plus 5.5 and the answer is 5.5 in the two. അതാണ് എഫ് എ ബി എസ് അടുത്തതാണ് എസ് ക്യു ആർ ടി സ്ക്വയർ റൂട്ട് നിങ്ങൾ ടെൻത്ത് ഒക്കെ വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓരോ നമ്പറിൻ്റെ മാത്സിൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ എസ് ക്യു ആർ ടി ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും എസ് ക്യു ആർ ടി ഓ സിക്സ്റ്റീൻ എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ഫോർ എന്ന് കിട്ടും പതിനാറ് ഏതിൻ്റെ ആണ് നാലിൻ്റെ ആണ് അപ്പം സ്ക്വയർ എസ് ക്യു ആർ ടി ഓ ഫോർ എന്ന് കൊടുത്താൽ ടു എന്ന് കിട്ടും അങ്ങനെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് ക്യു ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അടുത്തത് പി ഒ ഡബ്ല്യു ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി പവർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പവർ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് പി ഒ ഡബ്ല്യു ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഒരു നമ്പർ കൊടുക്കുകയുള്ളൂ ഇവിടെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് കോമ ഇട്ട് കൊടുക്കും പി ഒ ഡബ്ല്യു ഓഫ് ടു കോമ ത്രീ എന്ന് കൊടുത്താൽ ടു റേസ് ടു ത്രീ ടു ടു ദ പവർ ഓഫ് ത്രീ അതായത് എയ്റ്റ് ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു ടു എയ്റ്റ് എന്ന് കിട്ടും പവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഫോ പി ഒ ഡബ്ല്യു ഓ ഫോർ കോമ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ ഫോർ റേസ് ടു ടു അതായത് ഫോർ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പറിൻ്റെ പവർ കാണാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പി ഒ ഡബ്ല്യു ഓഫ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇപ്പോൾ കണ്ട എ ബി എസ് എ ബി എസ് ഓഫ് മൈനസ് ത്രീ എന്ന് കൊടു നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ ത്രീ എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ എസ് ക്യു ആർ ടി ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പി ഒ ഡബ്ല്യു പവർ കാണാൻ വേണ്ടി പവർ ഓഫ് ഫോർ കോമ ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ ഫോർ റേസ് ടു ടു അതായത് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ ഫോർ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ ഇനി സൈനും ഉണ്ട് കോഴ്സും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഞാൻ നാളെ പറഞ്ഞുള്ള കൂടെ ഇതും കൂടി ഉണ്ട് സൈൻ കോഴ്സ് സൈൻ ഓഫ് ടു ഫൈൻഡ് ദി സൈൻ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ആംഗിൾ ഇവിടെ ഒരു ആംഗിൾ കൊടുത്താൽ ആ സൈൻ്റെ സൈൻ എത്ര സൈൻ തേർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും കോഴ്സ് തേർട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പം എത്രയാണ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എ ബി എസ് എഫ് എ ബി എസ് എസ് ക്യു ആർ ടി പി ഒ ഡബ്ല്യു സൈൻ കോഴ്സ് ഇതെല്ലാം മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹെഡർ ഫയൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി മാത്ത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയുമാണ് ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഇവർ എ ബി എസ് എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ള വേണമെങ്കിൽ എഫ് എ ബി എസ് ഇതിൽ നമ്മൾ എ ബി എസ് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള വേണം എഫ് എ ബി എസും കൂടി കൂട്ടിയാൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറെണ്ണം ഉണ്ട് എന്ത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് എ ബി എസ് എഫ് എ ബി എസ് എസ് ക്യു ആർ ടി പി ഒ ഡബ്ല്യു സൈൻ കോഴ്സ് ഇനി അടുത്തതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസിൽ വരുന്ന മൂന്നാമത്തെ അഞ്ചല്ല മൂന്നാമത്തേതാണ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഒന്നാമത്തേത് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻസ് രണ്ടാമത്തേത് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻസ് മൂന്നാമത്തേത് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഈ പറയുന്ന ഏതെങ്കിലും ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് നിങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഹെഡർ ഫയലാണ് ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി സി ടൈപ്പ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി മാത്ത് സ്ട്രിങ് ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സ്ട്രീ സി സ്ട്രിങ് മാത്ത് ക്യാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി സി ടൈപ്പ് ഇതിൽ രണ്ട് നാല് ആറ് ഏഴ് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ടു പെർഫോം വേരിയസ് ഓപ്പറേഷൻസ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് അതായത് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓപ്പറേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാരക്ട
ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എഴുന്ന് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ സീറോ അപ്പോൾ ഈ സ്ലോവർ എപ്പോഴാണോ ഇതിന് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഈസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്നായിരിക്കും ഈ സപ്പർ വൺ എപ്പോഴാണ് ഈ സപ്പറിൽ എപ്പോഴാണ് വൺ കിട്ടുക നിങ്ങൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഈ സ്ലോവർ ഓഫ് ലോവർ കേസ് ആണോ അല്ലയോ ലോവർ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ അതാണ് ചെക്ക് വിതർ എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ലോവർ കേസ് ഓർ നോട്ട് ലോവർ കേസ് എപ്പോഴാണ് വൺ തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണെങ്കിൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ എന്ന് കിട്ടും ഈസ് ആൽഫ ഓഫ് ഈസ് ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ ആൽഫബെറ്റ് അതായത് എ ടു ഇസഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഉള്ള എ ടു ഇസഡിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ആണ് നിങ്ങൾ ഈസ് ആൽഫയുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് വൺ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ചെക്ക് വെദർ എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൽഫബെറ്റ് ഓർ നോട്ട് അതായത് ഈസ് ആൽഫ ഓഫ് എം എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഈസ് ആൽഫ ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഈസ് ആൽഫ ഓഫ് എസ് എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ വൺ എന്ന് കിട്ടും ഈസ് ആൽഫ ഓഫ് വൺ എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ സീറോ കാരണം വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തല്ല ആൽഫബെറ്റ് അല്ല ഈസ് ആൽഫ ഓഫ് സ്റ്റാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സീറോ കാരണം അതും എന്തല്ല ആൽഫബെറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ആൽഫബെറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഇത് ഇപ്പോൾ എഴുതി തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഈസി വെച്ച് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ആണോ അല്ലയോ എന്നാണ് ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഡിജിറ്റ് കൊടുത്താൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ടു എന്ന് കൊടുത്താൽ വൺ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് കെ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് കെ എന്ന് കൊടുത്താൽ സീറോ കെ ഡിജിറ്റ് അല്ല ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് എയ്റ്റ് എന്ന് കൊടുത്താൽ വൺ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് സീറോ എന്ന് കൊടുത്താൽ വൺ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് കൊടുത്താൽ സീറോ കാരണം ഇസഡ് എന്തല്ല ഡിജിറ്റ് അല്ല അപ്പോൾ ഡിജിറ്റ് കൊടുത്താൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഇനി അടുത്തത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈസ് ആൽനം ഈസ് ആൽനം ചെക്ക് വെദർ എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൽഫബെറ്റ് ഓർ ഡിജിറ്റ് അതായത് ആൽഫ ന്യൂമറിക് ഓർ നോട്ട് ആൽഫബെറ്റ് ഈ സാൽനമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത് ആൽഫബെറ്റ് ആണെങ്കിലും നമ്പർ ആണെങ്കിലും ആൽഫബെറ്റ് കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല നമ്പർ കൊടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല വൺ എന്ന് കിട്ടും ആൽഫബെറ്റോ നമ്പറോ അല്ലാത്ത ഏത് കൊടുത്താലും നിങ്ങൾക്ക് ആൻസർ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പം എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഈ സാൽനം ഓഫ് ജെ അപ്പം ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൺ കാരണം ജെ എന്താണ് ആൽഫബെറ്റ ഈ സാൽനം ഓഫ് എസ് അപ്പോഴും ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും വൺ കാരണം എസ് ആൽഫബെറ്റ ഈസ് ആൽനം ഓഫ് ത്രീ അപ്പോൾ അതെന്താ ആൻസർ വൺ കാരണം ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്പർ ഈസ് ആൽനം ഓഫ് നയൻ അപ്പോഴെന്താ നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആൽഫബെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്പർ അപ്പോഴും എന്ത് കിട്ടും വൺ ഈസ് ആൽനം ഓഫ് ക്വസ്റ്റിൻ മാർക്ക് അത് ആൽഫബെറ്റും അല്ല നമ്പറും അല്ല അപ്പോൾ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടും സീറോ അപ്പോൾ ഈ സാൽനമ്മിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ആൽഫബെറ്റ് ആയാലും നമ്പർ ആയാലും ഔട്ട്പുട്ട് വൺ ആൽഫബെറ്റോ നമ്പർ അല്ലാത്ത വേറെ എന്ത് കൊടുത്താലും സീറോ അപ്പം ഇത്രയുമാണ് ഈസ് വെച്ച് ഈസ് അപ്പർ അപ്പർ കേസ് ആണോ അല്ലയോ ഈസ് ലോവർ ലോവർ കേസ് ആണോ അല്ലയോ ഈസ് ആൽഫ ആൽഫബെറ്റ് ആണോ അല്ലയോ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഡിജിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ അടുത്തത് ഈസ് ആൽനം ആൽഫബെറ്റോ ഡിജിറ്റോ ആണെങ്കിൽ ട്രൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫോൾസ് ഇനി അടുത്തത് ഈസ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വന്നതാണ് ഈസ് അപ്പർ ഇത് ഈസ് അപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ടു അപ്പർ ടു അപ്പർ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടു അപ്പർ ഓഫ് നിങ്ങൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുന്നത് സ്മോൾ എട്ടർ എ ആണെങ്കിൽ ടു അപ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ലെറ്റർ എ എന്ന് കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എ കിട്ടും അപ്പർ കേസിലോട്ട് മാറ്റുക അതാണ് ടു അപ്പർ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക എങ്ങനെ ടു അപ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ നിന്ന് അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക ടു അപ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ എം എന്ന് എഴുതിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ എം കിട്ടും ടു അപ്പർ ഓഫ് സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ ജെ എന്ന് എഴുതിയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ജെ കിട്ടും അതാണ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഗീവൻ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് അപ്പർ കേസ് അതായത്
അടുത്തതാണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസ് ഹെഡർ ഫയൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി എം മാത്ത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് ആണ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫങ്ഷൻസിൽ ആദ്യത്തത് എ ബി എസ് പിന്നെ എഫ് എ ബി എസ് പിന്നെ പി ഒ ഡബ്ല്യു എസ് ക്യു ആർ ടി സൈൻ കോസ് അടുത്തതാണ് ക്യാരക്ടർ ഫങ്ഷൻസ് ഹെഡർ ഫയൽ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് സി ടൈപ്പ് സി സി ടൈപ്പ് അതിൽ ഈസ് അപ്പർ ഈസ് ലോവർ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ആൽനം ടു അപ്പർ ടു ലോവർ ഇത്രയുമാണ് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് ഓരോന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കണ്ട ഈ സപ്പർ ഇവിടെ ക്യാരക്ടർ കൊടുത്താൽ അത് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അപ്പർ ആണോ അല്ലെ അപ്പർ ആണെങ്കിൽ വൺ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ ഈ സ്ലോവർ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന ലോവർ കേസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വൺ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും ഈസ് ആൽഫ ഓഫ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആൽഫബറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓഫ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വൺ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും ഈസ് ആൽനം ഓഫ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഡിജിറ്റോ നമ്പറോ ആണെങ്കിൽ ഡിജിറ്റോ ക്യാരക്ടറോ ആണെങ്കിൽ ആൽഫബറ്റോ ആണെങ്കിൽ വൺ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ സീറോ കിട്ടും ടു അപ്പർ ഓഫ് ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നത് സ്മോൾ ലെറ്ററിലാണെങ്കിൽ അത് ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ടു ലോവർ ഓഫ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററാണ് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ഇത്തരം സ്മോൾ ലെറ്ററിൽ കിട്ടും ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫങ്ഷൻസിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് ബിൽട്ട് ഇൻ ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസിനെയാണ് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുക ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനില്ല പക്ഷേ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ നമുക്ക് തോന്നിയ രീതിയിൽ നമുക്കൊരു ഫങ്ഷനായി എഴുതാൻ പറ്റില്ല സി പ്ലസ് പ്ലസിൽ എല്ലാത്തിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു സിൻഡാക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ആ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതായത് ത്രീ പാർട്സ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെയാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് സിൻഡാ ഇത് ഇത്രയും നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെച്ചിരിക്കണം ഒന്നാമത്തെ മൂന്ന് പാർട്സ് ഉണ്ടായാലും ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് അതിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് എന്താന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പിന്നെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്താണ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു തരാം ആർഗ്യുമെൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് എഴുതാം സെമി കോളിനിട ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അറേ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യും അതുപോലെ ഫങ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷനും ഒരു ഉള്ള ഭാഗമാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് സെമി കോളിനിടാം അതാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ രണ്ടാമത്തെ യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ആണ് ഇത് സെക്കൻഡ് പോർഷൻ ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ ബോഡി ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ പാർട്ടിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ബ്രാക്കറ്റിലെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ സെമി കോളിനുണ്ട് ഇവിടെ സെമി കോളിന് ഇല്ല എന്നിട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്താണോ എഴുതാനുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് എഴുതി കൊടുക്കുക കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ കോൾ എന്നാ പറയുക ഫങ്ഷൻ കോൾ ഫങ്ഷൻ കോളിൻ്റെ സിൻഡാക്സിൽ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ലിസ്റ്റ് എഴുതുക സെമി കോളിനിട ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ കോളിൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് എഴുതി കൊടുക്കുക ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് സെമി കോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല ഇവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വേണ്ട നേരെ ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് പറയുക ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് സെമി കോൾ ഇതാണ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ്റെ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങൾ പേര് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്
കോളി എന്ന് പറയും അതായത് ഫങ്ഷൻ കോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നടത്തിയാലേ ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് ഇത് എഴുതി വെച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ഉത്തരം വരാത്തതെന്ന് നോക്കിയിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ഈ പോർഷൻ എഴുതി വെച്ചാലും ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ മിസ്സായാൽ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഔട്ട്പുട്ടായിട്ട് വരില്ല ഇത്രയും പരിമിതിയിൽ നിന്നിട്ടേ പറയാൻ പറ്റണുള്ളൂ കാരണം അതിന് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷന് മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ ഫങ്ഷൻ കോളിങ് അപ്പോൾ ഏതൊരു ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ പോർഷൻ വർക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും ആ ഫങ്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോൾ ചെയ്യണം ഇനി മിസ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോഗ്രാം ചുമ്മാ എഴുതിയിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് പ്രോഗ്രാം ഒന്നും പഠിക്കാനില്ല ഹാഷിംഗ്ലൂഡ് ഐ ഒ സ്ട്രീം യൂസിംഗ് നെയിൻ സ്പേസ് എസ് ടി ഡി വോയിഡ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് അതായത് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ഉണ്ട് പിള്ളേര് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ലിസ്റ്റ് സെമി കോളൻ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതി കൊടുക്കുക വോയിഡ് പ്രിൻ്റ് ഓഫ് ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫങ്ഷൻ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് കാരണം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് ബ്രാക്കറ്റിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് കൊടുക്കാനില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വെറുതെ ഓപ്പൺ ആണ് ക്ലോസിംഗ് ഉണ്ട് ഈ സിൻഡാക്സ് പോലെ തന്നെ അല്ലെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ഇവിടുത്തെ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് വോയിഡാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് അതാണ് പ്രിൻ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്ത് സെമി കോളിനിട്ട് ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഞാൻ എഴുതുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ പേരാണ് പ്രിൻ്റ് ഇനി മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് അതാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ കോൾ കണ്ട ഫങ്ഷൻ്റെ കോളിൽ എന്തില്ല ഡേറ്റ ടൈപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല ഫങ്ഷൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് പ്രിൻ്റ് എന്നല്ലേ അപ്പോൾ പ്രിൻ്റ് ഓഫ് എന്ന് എഴുതുന്ന ഈ സ്റ്റെപ്പാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ കോൾ എന്ന് പറയുക അത് കഴിഞ്ഞ് മെയിൻ ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാൻ പോവുക ഡെഫിനിഷൻ്റെ സിൻഡാക്സ് ആണ് ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ഫങ്ഷൻ നെയും ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ലിസ്റ്റ് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വോയിഡ് പ്രിൻ്റ് ഫങ്ഷൻ്റെ പേര് പ്രിൻ്റ് എന്നല്ലേ പ്രിൻ്റ് എന്നിട്ട് കേളി ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് എനിക്കൊരു മെസ്സേജ് പ്രിൻ്റ് ചെയ്യണം വെൽക്കം to the world of functions adana ende statement curly bracket close cheyidu idana function definition appo function de peri print nanna word print off ne edunna nanna function declaration main end ullil print off ne edirikkunna nanna function call word print off ne edikkonde curly bracket la statement edi koduthu nanna function definition appo njan ee statement print off nu parna statement edi illa nundengil ningalku welcome to the world of functions nalla output kittilla appo ഒരു കാര്യം കൂടി മിസ് പറയാം അടുത്തൊരു കോൺസെപ്റ്റ് അറിയണമെങ്കിൽ ഇതറിയണം അപ്പോൾ ഇത് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡിക്ലറേഷൻ ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എപ്പോഴാണ് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് വർക്ക് ചെയ്യണം എപ്പോഴാണ് ഈ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ ഡെഫിനേഷനിൽ ചെല്ലും ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ തിരിച്ചതെങ്ങോട് തന്നെ പോവും കോളിങ്ങിലോട്ട് കൺട്രോൾ പോകുന്ന രീതിയാണ് മിസ് പറയണേ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നേരെ അത് ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് ചെല്ലും ഡെഫിനിഷനിലെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് അവിടെ കൊണ്ട് അവസാനിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക എവിടെയാണോ കോൾ ചെയ്തത് അവിടേക്ക് തന്നെ കൺട്രോൾ തിരിച്ചു പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും ഇതെല്ലാം വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിൽക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക തിരിച്ച് അത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകും അപ്പോൾ ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെഫിനേഷനിലോട്ട് പോകും ഡെഫിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നേരെ അത് കോളിങ്ങിലോട്ട് തന്നെ എൻ്റെ കൺട്രോള് പോകും ഇതാണ് ഒരു യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പ്രോഗ്രാം ഇനി അടുത്ത ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഫങ്ഷൻസിലെ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയാം ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഓർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർ ദ മീൻസ് ടു പാസ് വാല്യൂസ് ഫ്രം ദി കോളിംഗ് ഫങ്ഷൻ ടു ദി കോൾഡ് ഫങ്ഷൻ ഇത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അതായത് കോളിംഗ് ഫങ്ഷനിൽ നിന്ന് വാല്യൂസ് കോൾഡ് ഫങ്ഷനിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അതായത് മിസ് ഒന്നുകൂടി കാണിച്ച രീതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോണില്ല ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ ഇതാണ് ഫങ്ഷന് ഡെഫിനിഷൻ അപ്പോൾ കോൾ ഫങ്ഷൻ അതാണ് കോളിങ്ങിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും കാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ഡേറ്റ എനിക്ക്
കോൾഡ് ഫങ്ഷൻ കോൾഡ് ഫങ്ഷനിലോട്ട് കോളിംഗ് ഫങ്ഷൻ അതായത് ഫങ്ഷൻ കോളിൽ നിന്ന് അത് ഫങ്ഷൻ ഡെഫിനിഷനിലോട്ട് ആ വാല്യൂ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാർഗമാണ് ആർഗ്യുമെൻസ് ഇനി ഈ മൂന്ന് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചിട്ട് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ആർഗ്യുമെൻസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആർഗ്യുമെൻസിനെ മൂന്ന് പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുക ഫങ്ഷൻ കോൾ അതായത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ആർഗ്യുമെൻസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻസ് അതാണ് ഫങ്ഷൻ കോളിലുള്ള ആ ആർഗ്യുമെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് എവിടെ ഫങ്ഷൻ കോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്ന എവിടെ എന്തെങ്കിലും എഴുതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആർഗ്യുമെൻസിനെ പറയുന്നതാണ് ആക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ ആർഗ്യുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആർഗ്യുമെൻസ് എന്നും പറയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് എന്നും പറയും ഫങ്ഷൻ കോളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്ന ആർഗ്യുമെൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ആക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇനി ഫങ്ഷൻ ഡിഫ് ഡെഫിനിഷൻ അതായത് ഇതാണ് ഫങ്ഷൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഇതിൻ്റെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്ന ആർഗ്യുമെൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ആക്ച്വൽ പാരാമീറ്ററിൽ നിന്ന് വാല്യൂ ഫോർമൽ പാരാമീറ്റർ അതായത് കോളിങ്ങിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഡെഫിനിഷനിലോട്ടാണ് എപ്പോഴും ഡേറ്റ പോവുക അതായത് ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിൽ നിന്ന് വാല്യൂ എപ്പോഴും ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റിലോട്ടാണ് നമ്മൾ പാസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് എവിടെ ഉണ്ടാവുക ഡെഫിനിഷൻ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് ഏതാണ് ഫങ്ഷൻ കോളിൽ ഇനി ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ അതായത് ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഫങ്ഷൻ ഡിക്ലറേഷൻ ഈ ഡിക്ലറേഷൻ്റെ ഈ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എഴുതുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡമ്മി പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പേര് കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക ഡിക്ലറേഷൻ്റെ കൂടെയുള്ള പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡമ്മി പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഡെഫിനിഷൻ്റെ കൂടെ എഴുതുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഫോർമൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് കോളിൻ്റെ കൂടെ എഴുതുന്ന പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആക്ച്വൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിനൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിലെ ലാസ്റ്റത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് റിട്ടേൺ നിങ്ങൾ സി പ്ലസ് പ്ലസിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം എഴുതി തുടങ്ങിയപ്പോൾ എല്ലാത്തിൻ്റെ താഴെ ഹാഷ് ഇൻക്ലൂഡ് ഐ ഒസ് ട്രീം യൂസിങ് നെയിം സ്പേസ് സിസ്റ്റഡി ഇൻഡി മെയിൻ കഴിഞ്ഞ് കേളി ബ്രാക്കറ്റിലെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അവസാനം റിട്ടേൺ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എഴുതിയില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുന്ന റിട്ടേൺ വാല്യൂവിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ദിസ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ വാല്യൂ ടു ദി കോളിംഗ് ഫങ്ഷൻ and transfer the program control back to the calling function that and the jaya return value returns a value to the calling function and transfer the program control back to the calling function and either return jaya and which are even if they're not a functional definition the definition and long and you last to do return statement every day the l return jayal are return value nere pon and the function the return കോളിലോട്ടാണ് എവിടെ നിന്നാണ് ഫങ്ഷൻ കോൾ ചെയ്തത് കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഡെഫിനേഷനിൽ ചെന്നത് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ ഒരു റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒരു ഉത്തരം കൊണ്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് പോകും കോളിങ്ങിലോട്ട് അപ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പോർഷനിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫങ്ഷന് ഡെഫിനിഷൻ പോർഷനിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ ആയിട്ട് തിരിച്ച് കോളിങ്ങിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് റിട്ടേൺ ഇത്രയും നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി അത് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം ഒന്നും ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് ഇത്തിരി കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവും എന്നാലും റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ ചെയ്യണേ റിട്ടേൺസ് എ വാല്യൂ ടു ദി കോളിംഗ് ഫങ്ഷൻ എവിടെ നിന്നാണോ കോൾ ചെയ്തത് അങ്ങോട്ട് തന്നെ ഒരു വാല്യൂ തിരിച്ചെത്തിക്കാനും ആൻഡ് ദ ട്രാൻസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ദ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ബാക്ക് ടു ദി കോളിംഗ് ഫങ്ഷൻ അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കോൾ ചെയ്ത് അത് ഇവിടെ വന്ന് ഇടുന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് അവസാനിക്കുകയല്ലോ ചെയ്യുക ഇവിടെ റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നേരെ തിരിച്ച് എവിടെയാണോ കോൾ ചെയ്ത് അവിടെ തന്നെ വരും അവിടേക്ക് കൺട്രോൾ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർഗമാണ് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് റിട്ടേൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ വാല്യൂ ടു ദി കോളിംഗ് ഫങ്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ പ്രോഗ്രാം കൺട്രോൾ ബാക്ക് ടു ദി കോളിംഗ് ഫങ്ഷൻ തിരിച്ച് കോളിംഗ് ഫങ്ഷനിലോട്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ കൺട്രോൾ എത്തിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ്റെ കൂടെ അവസാനമായിട്ട് ഏറ്റവും